知道了。将吴菊兰这个怪物就地正法，绝对不能让他再伤害任何人。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别想知道凶手是谁很简单，只要朱一阳醒过来，一切就真相大白了。他们俩在拖延时间，吴菊兰，今天就是你的死期。你杀朱一阳，证据确凿，杀了他，杀！住手！住手！你们不是想知道真凶是谁吗？是啊，我知道。伤害朱一样的不是别人，就是他，周不闻。开玩笑，兄弟，兄弟，怎么会是大头呢？你有没有搞错呀？有没有搞错？问问他就知道了。是周不闻指使我袭击朱一样的，他还特意交代我，要我在他身上弄出猛兽的爪痕。诬陷，这分明就是诬陷。你说，是不是这两个人给了你钱指使你来诬陷我的？我，我，警察，这很明显，他们就是想拖延时间诬陷我。我跟朱一样是好兄弟，我没有理由杀他。说也有道理，你是为了掩盖你的罪证。你袭击猪一样，是因为他的手机里面有沈罗爷爷临死前的视频。是，是钱周不闻，现在人证物证都在，你还要说什么？周不闻，这种伤天害理的事你也干得出来呀、啊？杨兄没爹教的混蛋，让玩假餐，省得你出来祸害人。小龙呢？小龙呢？
怎么闹僵？怎么闹僵？哎呀！放开我！放开！放开了，周伯恩，你要对付的人是我。你不提醒我，倒是忘了。要对付我是吧？好啊，周伯恩，想要救他，就把你的心给挖出来。发呀！你是不是疯了？你？我疯了。对，我就是疯了。我得不到的东西，谁也别想得到，谁也别想。前走一步，我就把他推下去。你要是想救我，就把你的心给我掏出来。啊？你敢吗？顾进来，你别停顿，你别管我。我看他现在已经力不从心，不用我动手，我坚持不下去了吗？下不去手啊。那对不起，住手！母亲，不要！母亲，我不要你救，要敢做不为人的！来呀，把他的心给我掏出来，掏出来！挖出来，快呀！抓住！别害怕，我不会放手的，相信我。
我为你做了那么多。你说我是变态，说我是坏人都好，我做这些都是为了你，我都是为了你。你就一点心动都没有吗？你告诉我，你应该有点心动的，你一点心动都没有吗？你做的一切根本就不是为了我，你为了一天私里伤害了那么多人，你就不要把你的恶心加到我的身上好吗？我真的恶心的。如果时光可以倒流，我真的希望从来都没有认识过你。瑞克斯的事，你都知道。之前靠药物维持，现在他又受了伤，情况非常不好。周不闻说，吴菊兰的灵珠在我身上，是真的吗？一百五十年前，吴菊兰有一个挚友叫杜小林，吴菊兰对他非常信任，视他为知己。但是杜小林却利用这份信任，窃取了吴菊兰身上最宝贵的东西——灵珠。在那之后，他为了摆脱追捕，来到这座小岛，改名为沈林。就是你的祖先，杜小林是我的祖先。嗯，原来我跟吴菊兰相遇，并不是毫无缘由的。他要找的人，竟然就是我。难怪我们刚认识的时候，我总是被他的眼神吓得胆战心惊。不是我太胆小，原来是我下意识的感觉到了他的杀意。既然吴菊兰知道灵珠在我身上，那他为什么不拿回去啊？吴菊兰是不是没了灵珠会死？啊？是。那我要怎么做才能把灵珠还给他？你想把灵珠还给他？嗯，那我告诉你，你没有灵珠，会死吗？你小时候曾经溺水身亡，现在的生命全靠灵珠维持。这些吴菊兰早就知道，所以她宁愿死，也不愿拿回灵珠。吴菊兰，你既不是海岛人，身上也没有半毛钱，你打扮的这么奇怪，你到底来干什么呀？我来找一个人。一百多年前。家人有一个人类的朋友
视他为知己，不惜告诉他他最珍贵的秘密，叫人以为他可以收获一份伟大的友谊。没想到，他却迎来了卑鄙的欺骗。如果你是鲛人，你会怎么做？我的祖先这么对你，你还是那么相信我，毫无保留的救我。你怎么这么傻呀？知道事情会变成这样的。把原本属于自己的生命给了我，我有那么好吗？让你连命都不要了，你怎么能这么傻？天下所有的财产，都由沈罗继承。沈罗这个人，遇事总喜欢自己扛，这是我最不放心的一点。我的天！如果日后沈罗遇到什么困难，我希望你可以尽力的帮助他。瑞克斯，现在拿回灵珠还不晚。不要再提这件事情了你怎么在这儿？我找你半天了。我听说周伯文在监狱里疯了。
应该是药物反噬的作用。安佐留下的药剂，普通人没有办法承受的。虽然我早就跟他一刀两断了，但是听到他的消息，我心里还是特别难过。二十六年的朋友，怎么会变成今天这样了？你说，如果我早一点发现他走了歪路，早点劝他，是不是结果就不是这样了？你做不了什么的，每个人的心魔只能靠自己打败你醒了，我熬了粥。好吃吗？难吃。那就别吃了。虽然难吃，但是我喜欢。真的呀，那你就多吃一点吧。啊，好。为什么突然带我来这里？吴菊兰，你敢不敢和我打个赌？输了就要答应对方一件事情。好。啊、我赢了。你想要什么？嗯，你以前带我来这里看过萤火虫，我想再看一次。收到过的最喜欢的礼物了。等等，我要求的事情还没有完成呢，你先闭上眼睛。快点闭上。读书，吴菊兰，我现在要你亲我
，回头这件事情不可以。我就是要你亲我，我已经活了那么久，我一点也不亏。原来你早就知道了。吴菊兰，我把灵珠还给你好不好？我爱你，为你付出生命，我也心甘情愿。你对爱的理解，未免太自以为是了。就算你为了我可以牺牲一切，你也得问问对方愿不愿意。放弃灵珠，不单是为了你，也是为了我自己。这一千多年来，经历了太多的生老病死、爱别离、求不得，在遇到你之前。我以为我会带着遗憾离开，可是上天让我遇到了你，你是那么的美好，那么的令我着迷，你让我感受到了生命是多么的美妙，就算为你付出一切，我也觉得值得。你怎么还不休息？几百年来，表面上我们白巫师一族是为了报恩而对鲛人敬重，可事实上，正因为依附鲛人，我们家族才得以壮大。现在。吴菊兰执意为了沈罗儿牺牲自己，一旦失去鲛人王的庇佑，我们家族的荣耀恐怕也不会持续多长时间了。奶奶，事情没你想的这么悲观。就算，就算像您说的那样，但是只要我们每个人平安。健康，荣不荣耀又有什么重要的呢？不言，我们是不是来错地方了？是吧？
，别着急啊，我们再等等，也许他们在来的路上呢。江医生，哎，来了。江医生，怎么回事？就你们三个人啊？我已经通知大家了，可是。没关系，我们开始吧。小五，江医生，来了来了来了来了，你看，来了来了。总算是赶上了，不好意思啊，我们大家为了给你准备贺礼，所以来晚了点，不好意思啊。吴局长，我们冤枉了你，你不但救了我，还邀请大家来参加婚礼，我们都很谢谢你啊。哎，是啊是啊，大家都来了啊。亮亮，你别哭丧着脸嘛，打起精神来，今天可是我大喜的日子。真不知道你是太坚强，还是神经太大条。我已经想好了，从现在开始，我会开开心心的陪吴菊兰度过最后的日子。就算我们没有结果，但至少还可以开心的度过剩下的每一天。好看吗？好美住这，你休想！我在这里不认识别的人。我跟你不熟啊。至少比别人熟。我觉得你快跑啊！你出去以后，赶紧叫人来救我知道我没办法给你承诺，不应该再管你，可是我就是做不到。小龙，等我走了之后，不管你爱上了谁，我都无话可说。但这一月，我希望你能跟我在一起。居兰，你是否愿意娶沈罗为妻？不管是贫穷还是富有，不管是健康还是疾病，都爱他、重他，直到死亡将你们分离。我愿意。沈罗，你是否愿意？嫁给吴菊兰为妻，不管是贫穷还是富有，不管是健康还是疾病，都爱他，尊重他，直到死亡将你们分离。我愿意。请新郎新娘交换戒指。的梦中，你倚着一道彩虹，星辰汹涌，长发扬起那
晚风，一如年少时候最初的心动。我才不愁呢，我倒是要看看是谁先撑不住气。居然，你第一次上岸是什么时候？开元八年。那你认识王维吗？嗯。那你也认识李白？喝过几次酒，比过几次剑。<笑>那杜甫呢？你认识杜甫吗？我因为容颜不老，不能总在一个地方停留，必须四处流浪。上元二年的时候，在蜀中浣花溪畔见过姊妹。怎么了？我要是能早出生一千多年就好了，这样就能早点认识你了。先不说这些啦，今天是我们的新婚之夜，我是不是说什么你都答应？只要我能做的，你一定能做到的。你可不可以变成匠人给我看整条鱼都是我的，我有什么好害怕的？
就是我一直在等待的人为什么一见我就跑？谁跑了？嗯，对了，你不是最宝贝这块玉佩吗？怎么舍得送我了？这叫物归原主。什么意思啊？意思就是说，我现在整条鱼都是你的，我身上的东西当然也是你的。这可是唐代的古董，肯定很值钱吧？一直看着我干嘛？有什么不一样吗？当然不一样。你现在是我的妻子。你就是我一直在等待的人为什么一见我就跑？谁跑了？嗯，对了，你不是最宝贝这块玉佩吗？怎么舍得送我了？这叫物归原主。什么意思啊？意思就是说，我现在整条鱼都是你的，我身上的东西当然也是你的。这可是唐代的古董，肯定很值钱吧？一直看着我干嘛？有什么不一样吗？当然不一样。你现在是我的妻子。嗯、你怎么了，胡居然？我去联系 Bolt。我马上派亮亮去接 Rex。你放心，我一定会。尽全力救治他。再见。我在这水里添加了许多珍贵的药材，应该可以暂时缓解您的病情。
这是您做的吧？您为什么要这么做？你以为我愿意这么做吗？瑞克斯不肯拿回灵柱，我迫于无奈，只能出此下策。奶奶，难道您忘了我们的职责吗？我们的职责是追随鲛人，我们应该按照瑞克拉斯的意愿行事。我从来没有忘记过，我的职责，我所做的一切都是为了他。而且我早就说过，爱情是世界上最伟大的巫术，我们不能听命于一个被巫术控制的人。可是这是瑞德拉斯的选择，我们应该尊重他。但他的选择是错误的，等他从巫术中清醒过来，一定会为自己的选择而后悔。您把他囚禁起来。伤害他最爱的人，您这不是在救他，是在害他。心灵的痛苦比肉体的痛苦更加让人绝望。瑞克拉斯不会原谅你的，我非常清楚会有什么样的后果，但只要瑞克斯能活下去，我愿意承担这一切。奶奶，我越来越不明白，你想守护的到底是瑞克拉斯。还是家族的荣耀，亮亮，亮亮，我代表我们这个家族恳求你，求你救救瑞克斯和我们的家族。奶奶，从小您就告诉我，我们家族的一切都是教人赋予的。我们的存在就是为了守护鲛人，这一点我牢牢记在心里，一辈子都不会忘记。虽然我们的出发点是相同的，但你选择忠于他的肉体，而我选择忠于他的灵魂。想到啊，你小子吊儿郎当惯了，也算是做了一件好事啊。是啊，活你还不知道吗？心里住的都是天真善良啊，为人耿直啊，就是被那些坏人带弯路上去了。<笑>行行，你亡羊补牢，为时不晚。哎呀，不过呢，要太费脑筋的坏事儿，你也想不出来。<笑>哎，对了，不言知道我今天出院吧？应该知道吧？这几天不是老过来看你吗？不是，他知道他应该来接我呀，人呐！不是刚夸你几句，你看看你啊，你现在伤还没好全呢，就惦记人家小姑娘了。我对不言的爱啊，是一腔热血。我跟这帮小混混开撕，完全是因为这个爱情的力量。行行行，爱情的力量，为你的壮举点个赞。哎，给我们饭。<笑>嘿嘿，哎，哎，喂，不言，我，朱哥哥，怎么着？啊、哎，我不是，你先听我说，你要是方便呢，你就跟我多聊一会儿；你要是再方便一点呢。对不起，我来不了了，我马上要走了，船就要开了。哎，你干嘛去？啊？上船了，上船了，开船了，上床？不是，你伤还没好呢，着什么急呀、啊？不言，不言，你怎么走这么突然？怎么说走就走啊？我本来也不属于这个海岛，哪来哪去呗。谁说你不属于这儿了？我对你什么感情你不知道吗
，我哪儿不好，你可以告诉我，我可以改啊。不一样，你对我很好，我明白。可是，我还是要跟你说一声对不起。感情的事是不能勉强的。你对我做的那些事，我真的打心眼里特别感动。可是你在我心里，你只是一个普通朋友。朋友前面就不能加一个男字吗？顾言，你给我说清楚啊！我得走了，你保重吧。你回答我，顾言。你说我哪里比不过周不完？老天，你说我对周不言哪里不好？